హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ న్యూస్ కిచెన్ బ్లాగ్స్ నేను నిహారిక ఈరోజు మనం పలస గింజల కూర ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం రండి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసుకోండి ఫర్దర్గా నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు పనస గింజలు ఉంటాయి కదా మనకి పనస తొన్నలు తినిన తర్వాత గింజలు సో ఇవి ఒక మూడు విజిల్స్ పెట్టేసి కుక్కర్లో ఉడక పెట్టి పెట్టాను అలాగే పైన పొట్టు ఉంటుంది కదా సో అది తీసేసి ఇలా ముక్కలు కోసేసుకుంటున్నాను అండ్ కూరకి నేను టమాటాలు ఉల్లిపాయలు కూడా కలిపి కోసి పెట్టేశాను సో ఒక గింజ నేను మూడుగా కట్ చేసి ఇలా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చాలా మంచిది మనకి ఇవి చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది కూర అండ్ ఈ కూరని మనం చపాతి పూరి ఇడ్లీ దోశ వీటికి నంచుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది సో మనం ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము సో పొయ్యి మీద ప్యాన్ పెట్టేసి ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసు వేసుకోండి ఆయిల్ వేసేసుకుని ఫస్ట్ కొంచెం ఆవాలు అలాగే జీలకర్ర వేసి ఆవాలు చిట్టిపట్ల అయిన తర్వాత జీలకర్ర వేసి నేను ఒక రెండు మీడియం ఉల్లిపాయలు చిన్న 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 ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో అవి యాడ్ చేసేస్తున్నాను అలాగే రెండు పచ్చిమిర్చి త్వరగా ఉల్లిపాయలు మగ్గిపోవడానికి కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టేసి మగ్గి మగ్గబెట్టుకుందాము సో ఇప్పుడు మగ్గిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను కొంచెం మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది సో అల్లం పచ్చి అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న నేను మీడియం సైజు నాలుగు టమాటాలు తీసుకున్నాను సో టమాటాలు వేసేసి బాగా కలిపేసుకుందాము సో మళ్ళీ మళ్ళీ టమాటా పైన మూత పెట్టేసి కొంచెంసేపు మగ్గ పెట్టుకుందాము సో టమాటాలు బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేయండి అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాము అండ్ సారీ అండి ఒక్కొక్క చోట లైట్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే స్టవ్ హీట్కి ఏమవుతుందంటే మొబైల్ టార్చ్ వేసి నేను వీడియో తీస్తున్నా అనమాట స్టవ్ స్టవ్ హీట్ అయిన వెంటనే మొబైల్ టార్చ్ వచ్చి ఆన్ అవ్వట్లేదు సో కొంచెం అవన్నీ వేగి వేసిన తర్వాత కొంచెం కారం అవన్నీ పచ్చివాసిన పోయిన తర్వాత తగినంత లైట్ తగినంత వాటర్ పోసుకొని లైట్గా పోసేసుకొని మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పనస గింజలు వేసేసుకుందాము వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని ఇది ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ మనం మూత పెట్టి ఉడికిచ్చేద్దాము అండ్ తగినంత ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ ఒక టెన్ సెవ్ సెవెన్ టు టెన్ మినిట్స్ బాగా ఉడికిన తర్వాత మనం కొంచెం గట్టి పడిపోతుంది మనకి చూడండి పైకి అంతా నూనె అంతా తేలింది ఇంకా కొంచెం సేపు ఉడికితే మనకి అయిపోతుంది అండ్ మూత పెట్టేలాగా ఉంచుకుంటే ఒక టూ మినిట్స్కి ఒకసారి మూత తీసి ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే మనకు అడుగు అంటిపోతుంది నేనైతే చపాతీకి సర్వ్ చేయడానికి ఇది చేశానమాట సో మీరు దేనికైనా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ చపాతి ఇడ్లీ దోశ పూరి సో అన్నిటికీ బాగుంటుంది అండ్ లైట్గా కొంచెం పంచదార కూడా వేసుకోండి మనకి టమాటాలు ఓవర్ పుల్లగా ఉంటే మనకు ఆ పులుపుతనం అనేది తగ్గుతుంది అందులో అనమాట సో మనకి కూర రెడీ అయిపోయింది లాస్ట్లో కొత్తిమీర ఉంటే మీ దగ్గర కొత్తిమీరతో జల్లేసి సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు నా దగ్గర ఆ రుచి కొత్తిమీర లేదు సో అందుకని వేయలేదు సో నేనైతే చపాతీకి సర్వ్ చేశాను చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే నేను చపాతి వీడియో కూడా ఎలా సాఫ్ట్గా చేసుకోవాలని వీడియో పెట్టాను చూడలేదంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ప్లీజ్ చెక్ చేసుకోండి సో అంతే ఈ రోజుటికి ఈ వీడియో సో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను మరొక వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్